ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ബി ഇപ്പൊ എല്ലാരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനിതാ ഇവിടെ മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എസ്കാർന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് മീനാക്കി എടുത്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീൻ എടുത്താൽ മതിയേ ഞാനിതാ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കളറും ഉണ്ടാവും എരിവും അധികം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് നല്ലതെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നിങ്ങളടുത്ത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കുന്നു മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ മതിയാവും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതാ നല്ല മസാല ആയി വന്ന് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മീനില് തേച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല വരഞ്ഞതിൽക്കും എല്ലാത്തിൽക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ ആക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ മീനിലും നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ ഞാനിത് എല്ലാത്തിലും മസാല ഒക്കെ പറത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മസാല ഒക്കെ പറത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ഇതാ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പലം കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് എന്നിട്ട് മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു വേപ്പലയുടെ ഒക്കെ ശരിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് മീൽക്ക് കയറും ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആകെ നാല് മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതാ ഒന്ന് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഇതാ ഒരു സൈഡ് മുറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇതാ ഞാനിതാ അല്ലാതെ ഇതേപോലെ മറിച്ചിടുന്നുണ്ട് മീന് അങ്ങനെ പൊട്ടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ മറിച്ചിടാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇത് ഇത്ര ആയാ മതി ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്കൊരു അടിപൊളി മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചുമന്ന ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ചുമന്നുള്ളിയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചുമന്നുള്ളി ഒന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സബോളയും കൂടി എടുത്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുക്കിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഒരു കിലോൻ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മുക്കാ കിലോൻ ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് ഒരുമിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതിൽക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കു
ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ഇക്കാട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനൊരു ടിപ്പ് ശരിക്കും നല്ലൊരു പ്രയോജനമാണ് കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇതാ നമ്മളെ സബോളൊക്കെ വഴന്ന് വന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ചതച്ച് വെച്ചത് അതും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റാം ഞാൻ ഈ സബോള വഴറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആദ്യം മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം ഇതാ മസാല റെഡിയായി തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വന്ന് ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ നല്ല കട്ടിയിലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറുകി വറ്റി വരണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്നും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മളെ മസാല എല്ലാം നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പുളി ടേസ്റ്റിനാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതും കൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഇനി ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് നമ്മുടെ മസാലയിൽ നിൽക്കും അപ്പം മസാല നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നു ഇനി ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു വാഴയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊതിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് മസാല നമ്മുടെ വാഴ ഇലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് മസാല ചൂടാറിന് ശേഷം വന്നിട്ടാ നമ്മളിതൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ മീൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് മസാല നമുക്ക് മീനിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ശരിക്കും നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാനിവിടെ സാധാരണ നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഴമ്മ ഒന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഒരു നൂല് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇനി എല്ലാതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കെട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ സെയിം പാൻ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തല്ലോ ആ പാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്കത് ഓരോ പൊതിയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം
ഇപ്പം ആ മീൻ പൊളിച്ചതൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്കിത് എപ്പോഴും ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇനിതൊന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ മസാലയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ല ഒരു സ്മെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഓഫ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പം അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മുന്നിൽക്ക് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണേ അപ്പം ഇനിയൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം